वीडियो को ला इक करके आगे शेयर जरूर कर देना तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूँ हर अमल की जजा जन्नत है रोजे की जजा खुदा की जात है इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है एक तो इफ्तार के वक्त तो दूसरा लिखाए रहमान के वक्त खुदा की जियारत के वक्त सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे आका फरमाते जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिना तमसील उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे ये रोजेदारों की शान है आज के रोजे क्या है जिसमें झगड़ा जिसमें गीबत जिसमें चुगली जिसमें फसाद रोजे को आदत मत बनाओ रोजे को इबादत बनाओ एहसास मिट गया इबादतों का एहसास मिट गया गुनाहों का एहसास खत्म हो गया जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा ना कर सका लेकिन आज एहसास नहीं है इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोजा तो चला गया लेकिन रोजे का हक ना अदा हो सका आंसू बहाते डरते लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी सारी नीयतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त आइए एक बात निकल आई एहसास से गुना क्या है एहसास से गुना आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक जाये कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा तुम जलील और रसुआ हो जाओगे एहसास खत्म है गुनाह का इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे एहसास किसे कहते हैं एहसास यह कि मैंने क्या किया छोटे से गुनाह को बड़ा समझना मैंने क्या किया एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है आप मुझ पर हद लगा दें हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह देख करके फरमाया कि जा अभी तेरे पेट में बच्चा है तेरे जुर्म की सजा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी खत्म हो जाएगा जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा इसको दूध कौन पिलाएगा जब इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे वो बच्चे को दो साल तक दूध पिलाती रही और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई बच्चा रोटी खा रहा था अस की आका मुझ पर हद जारी करें ताकि मेरा गुना जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए हुजूर ने तीन मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता दोबारा पलट करना आता लेकिन ऐसा से गुना था गुना का एहसास था कि यहां गुना मिट जाए ताकि वहां जवाब देने से बच जाऊं उस खातून ने तीसरी मरतबा हाजिरी दी हजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है मुझ पर हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊं अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह की बंदी जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है इकबाल गुना कर चुकी है अब तुझ पे हद लगाई जाएगी और उसको संग सार कर दिया गया जब वो मर चुकी और उसको दफ्न कर दिया गया तो किसी ने कहा कितनी बदबक्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया मेरे नबी ने फरमाया तो उसका गुना देखता है तो उसका एहसास से गुना नहीं देखता उसने ऐसी तोबा की है अगर उसकी तोबा सत्तर जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता आकाई करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा करते हैं अब गुनाह कबीरा की बहुत बड़ी तारीफ है उसको नहीं बयान करूंगा लेकिन जो गुनाह कबीरा बड़ा गुना करते हैं पहली बात तो चूंकि मेरा मसलक मसलक सूफिया है सूफिया से किसी ने पूछा कि गुना बड़ा क्या है इमाम गजाली फरमाते हैं ना कोई गुना छोटा है ना कोई गुना बड़ा है बात तो ये है जिस गुना पर खुदा तेरी पकड़ कर ले वही गुना सबसे छोट सबसे बड़ा है 
और जिस नेकी पर खुदा तुझे बख्श दे वही नेकी सबसे बड़ी है किसी गुना को छोटा समझ के मत करो पता नहीं वो किस गुना पे नाराज हो जाए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु सल्लाह फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में बड़ा गुना कबीरा गुना करते हैं साल भर तक फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं और अगर उसी साल उसको मौत आ जाए उसी साल जिसने माह रमजान में गुनाह कबीरा किया था उसने बड़ा गुना किया था अब बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया गया मिसाल के तौर पर किसी औरत पर गलत नियत से नजर डालना यह गुनाह कबीरा है झूठी कसम खाना यह गुनाह कबीरा है नाप तोल में कमी करना यह गुनाह कबीरा है किसी को